নমস্কার আপনারা দেখছেন আমার ভিশন এখন এবি নিউজ নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমি সুব্রজিৎ প্রথমেই চোখ রাখবো হেডলাইনসে হেডলাইন স্পন্সার্ড বাই কর অটোমোবাইলস আসাম মোট জলপাইগুড়ি এবং ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষগুরু শ্রী দেবাচার্য ম্যাজিক এবং ট্রাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষ কামাত চ্যাংড়াবান্ধা কার্তিক কলোনিতে ঘটনায় আহত দুই মহিলা সহ ছয় জন বিভিন্ন দাবি দাবায় ফের অব্যাহত রইল ডাক ধর্মঘট গ্রাহক পরিষেবায় সমস্যা শ্রমিক মালিক অসন্তোষের জেরে বন্ধ হবার মুখে শিকারপুরের ভান্ডারপুর লাম্বাবাড়ি চা বাগান তিনশো বছরেরও বেশি বংশ পরম্পরায় জ্যোতি শ্রী দেবাচার্য এবার আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে এ শহরে ভাগ্য গণনা করে আজ হস্তরেখাবিদ হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি বিয়ে পড়াশোনা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে বসছেন জলপাইগুড়ির ডিবিসি রোডের হোটেল জিলা প্রীতমে যোগাযোগ নাইন ফোর থ্রি ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন থ্রি নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ডাবল সিক্স ডাবল সেভেন ফোর ওয়ান হেডলাইন্সের পর আসছে বিস্তারিত সংবাদে ম্যাজিক এবং একটি ট্র্যাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম হলেন দুই মহিলা সহ মোট ছয়জন সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মেকলিগঞ্জ ব্লকের কামাত চ্যাংড়াবান্ধা ধরলা সেতু সংলগ্ন কার্তিক কলোনি এলাকায় এই দুর্ঘটনায় আহত তিনজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদেরকে চিকিৎসার জন্য জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়েছে বাকিদের চ্যাংড়াবান্ধা হাসপাতালে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় গুরুতর জখমরা হলেন মোস্তাফুল হক মায়া বর্মন এবং সুরচারায় এলাকার কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন এদিন একটি ম্যাজিক মাথাভাঙার দিক থেকে চ্যাংড়াবান্ধার দিকে আসছিল এই সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি ট্র্যাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে দুর্ঘটনাটি ঘটে এ নিয়ে চ্যাংড়াবান্ধা মাথাভাঙ্গা সড়কে উত্তেজনা তৈরি হয় স্থানীয়রা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ আন্দোলন করেন এতে যানজটের সৃষ্টি হয় খবর পেয়ে মেকলিগঞ্জ থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ম্যাজিক গাড়িটিকে থানায় নিয়ে আসা হয় গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে মেকলিগঞ্জ থানার পুলিশ এখনো পর্যন্ত কোনো গ্রেপ্তারের খবর নেই আনুমানিক সাড়ে সাতটা থেকে আটটার সময় একটা ম্যাজিক গাড়ির সঙ্গে ট্রাক্টরের ধাক্কা লাগে ম্যাজিক গাড়িটি রানিয়ার থেকে চাঁদার দিকে আসতেছিল আর চাঁদার থেকে রানিয়ার দিকে যাচ্ছিল ওই ট্রাক্টরটি ফলে সেখানে অনেকে গুরুতর হয়েছে গুরুতর ব্যক্তিদের চাঁদার হাসপাতালে আনা হয়েছে গ্রামীণ ডাক সেবকদের বিভিন্ন দাবি দাবা নিয়ে দেশ জুড়ে ডাক পরিষেবা বন্ধের ডাক দিয়েছিল বিভিন্ন ডাক সংগঠন একটানা সাত দিন হয়ে গেলেও সমস্যা সমাধান না হওয়ায় ফের সপ্তাহে প্রথম দিন জলপাইগুড়ি প্রধান ডাকঘরের সামনে আন্দোলনে নামলেন গ্রামীণ ডাক সেবকরা প্রধান ডাকঘরের গেট আটকে চলল আন্দোলন গ্রাহকদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি অন্যদিকে গ্রামীণ ডাক সেবক সংগঠনের দুই নেতার মধ্যে প্রকাশ্যে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বচসার সৃষ্টি হয় একে অপরের ওপর ক্ষোভে ফেটে পড়েন উপস্থিত থাকা অন্যান্য ডাক সেবকরা বিষয়টি মিটিয়ে দেন এরপর প্রধান ডাকঘরের সামনে বসে বিক্ষোভ শুরু করেন গ্রামীণ ডাক সেবকরা যতদিন না গ্রামীণ ডাক সেবকদের বেতন বৃদ্ধি না হয় ততদিন আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে বলে হুমকি দিলেন গ্রুপ সি সম্পাদক অভিজিৎ সরকার শুধুমাত্র গ্রামীণ ডাক সেবক যারা গ্রামীণ পোস্ট অফিসগুলো বন্ধ থাকবে এবং যারা জিডিএস কর্মচারী কাজ করেন তাদের বন্ধ থাকবে যাতে আমরা কাস্টমারকে কিছুটা সুবিধা দিতে পারি যাতে কাস্টমার পাঁচ দিন বন্ধ থাকার পরে যদি সার্ভিস না পান তাহলে অনেকের অসুবিধা হবে সেই অসুবিধার কথা চিন্তা করে আমরা ডিপার্টমেন্ট জানা এই ধর্ম প্রত্যাহার করি শ্রমিক মালিক অসন্তোষের জেরে শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভান্ডারপুর লাম্বাবাড়ি চা বাগান বর্তমানে বন্ধের মুখে বাগানে উদ্ভূত সমস্যা না মিটলে বাগান বন্ধ করার হুমকি দিলেন বাগান মালিক রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভান্ডারপুর গ্রামে লাম্বাবাড়ি চা বাগান পঞ্চাশ একরের এই বাগানে মোট স্থায়ী অস্থায়ী মিলে মোট পঁচাত্তর জন শ্রমিক কাজ করলেও বেশ কিছুদিন হল বাগানে কুড়ি থেকে ত্রিশ জন শ্রমিক কাজ করছেন শ্রমিকদের পক্ষ থেকে শ্রমিক নেতা অশোক মৈত্র অভিযোগ করেন বাগানের মালিক শ্রমিকদের দিয়ে আট ঘন্টা কাজ করালেও রেশনের টাকা পিএফের টাকা দেন না 
মাঝে মধ্যে মালিক ইচ্ছে মতো শ্রমিক ছাটাই করে দেন বারবার আলোচনায় বসলেও মালিক কোনো কথা শুনছেন না टी কাজের ক্ষেত্রে যদি কোনো গন্ডগোল করে তার জন্য আমি আসি এবং কাজ কাজ যদি না করে সেটা আমি নিশ্চয়ই দেখব এবং তার সাথে সাথে আপনাকে কিন্তু শ্রমিকদের পাওনাগুলো ঠিক দিত কিন্তু মালিক কাজের বেলায় কাজ পুরোপুরি বুঝে নিচ্ছে আট ঘন্টা ডিউটি কিন্তু শ্রমিকদের পাওনা দেওয়ার ব্যাপারে কোনো হেলদোল নাই এদিকে বাগান মালিক অভিযোগ করে বলেন কোনো রকম দাবি তাদের কাছে না করে বাগানের অস্থায়ী শ্রমিকদের কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে প্রতিদিন পঁচাত্তর জন কাজ করার কথা থাকলেও কাজে যোগ দেন মাত্র কুড়ি থেকে ত্রিশ জন যেখানে প্রতিদিন বাগান থেকে দু হাজার কেজি পাতা তোলার কথা সেখানে ছশো কেজি পাতা তোলা হচ্ছে এর ফলে প্রতিদিন প্রচুর টাকার পাতা বাগানে নষ্ট হয়ে পড়ছে ফলে প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে এভাবে ক্ষতি হতে থাকলে তারা বাগান বন্ধ করতে বাধ্য হবেন এ নিয়ে বারবার শ্রমিক দপ্তরে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি বাগানের সমস্যা বাগানের শ্রমিকরাই নিজেরাই তৈরি করছে সমস্যা দ্রুত সমাধান না হলে বাগান বন্ধ করতে বাধ্য হবেন তিনি লেবার ঠিক মতন পত্তি তুলছে না পত্তি ওভার হয়ে যাচ্ছে পঞ্চাশ একরের বাগানের মধ্যে তিরিশ একরের পত্তি ওভার হয়ে যাচ্ছে এখন যেখানে আমার পঁচাত্তরটা লেবার ছিল ক্যাজুয়াল আর পারমানেন্ট মিলাই সেখানে আমার তিরিশটা লেবার হার্ডলি আসতেছে আমি প্লাকিং ছাড়া আর কোনো কোনো কাজ করতে পারছি না কোনো ডেভেলপমেন্ট কাজ করতে পারছি না পত্তিগুলো ওভার হয়ে যাচ্ছে কিছুদিন পরে ফ্যাক্টরি এই পাতাগুলো নিবে না আমাকে ফেলে দিতে কেটে ফেলে দিতে হবে গত শুক্রবার থেকে এরা হাজিরেও নিচ্ছে না বলে পিএফটা যোগ করে আমাদেরকে পেমেন্ট করেন পিএফটা কাটলে আমরা পেমেন্ট নিব না শুক্রবারের পেমেন্ট এখন পর্যন্ত এরা নেয়নি ইউনিয়ন লিডারকে অনেকবার বলা হয়েছে ওরা আসে না এখানে বাগানে মেমাংসা করতে কথা বলতে আসে না এখন শেষে গিয়ে আমরা ডিএলসিতেও চিঠি দিয়েছি নেতাদের মধ্যেই বনি বনানি যা নিয়ে মেকলিগঞ্জের সাধারণ তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে প্রসঙ্গত গত শনিবার সন্ধ্যায় মেকলিগঞ্জ শহরে বৈঠক ডেকেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মেকলিগঞ্জ শহর কমিটির সভাপতি গৌতম সিং বৈঠকে সাংগঠনিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও ওই বৈঠকে যোগ দিতে চোখে পড়েনি পুরসভার চেয়ারপারসন সহ শহর তৃণমূলের প্রাক্তন পদাধিকারিকদের অনেককেই জানা গেছে রাতের ওই বৈঠককে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে শহরে আরেকটি পাল্টা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় রাতের বৈঠকে অনুপস্থিত থাকা অনেক নেতা কর্মীদের অবশ্য রবিবারে স্থানীয় নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল ক্লাবের বৈঠকে হাজির থাকতে দেখা গিয়েছে হাজির ছিলেন রাতের বৈঠকে হাজির না থাকা পুরসভার চেয়ারপারসন মিঠু সিংহ সরকার উপপুরপতি অমিতাভ রায় প্রাক্তন শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা বর্তমান কার্যকরী সভাপতি গোপাল প্রসাদ সাহা প্রমুখ এ নিয়ে ফের বিভ্রান্তি ছড়ালো মেকলিগঞ্জ শহরে সাধারণ তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে মেকলিগঞ্জের রাজনৈতিক মহলে নানা ধরনের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তাদের কথায় এখানে তৃণমূলের নেতাদের মধ্যে যে বনি বনানি সেটা ফের প্রমাণিত হল তৃণমূল কংগ্রেসের মেকলিগঞ্জ শহর কমিটির সভাপতি গৌতম সিং অবশ্য জানিয়েছেন শনিবার রাতে শহরে তারা সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে বৈঠক করেছেন নেতা আছে যারা স্বঘোষিত নেতা তারাও নিজেদেরকে নেতা হিসেবে জাহির করে কিন্তু দলগতভাবে তাদের কি অবস্থান আছে আপনারাও খুব ভালোভাবে জানেন মানুষও ভালোভাবে জানেন শুনে দেখবেন তার কোনো মানে সরকারিভাবে কোনো সিল মোহর দেওয়া চিঠি কেউ করে অবশ্যই দেয় একদম হবে দোকান সভাপতির অনুমতি ছাড়া কোনো সভা হবে সেটা কোনো অথেন্টিকেটিং নেই তবে রবিবার কারা বৈঠক করেছেন সেটা তার জানা নেই যদি করে থাকে তবে সেই বৈঠককে অবৈধ বলে দাবি করেছেন সহ তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অপু ভট্টাচার্য
অপরদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের মেকলিগঞ্জ শহর কমিটির প্রাক্তন শহর সভাপতি তথা বর্তমান কার্যকরী সভাপতি গোপাল প্রসাদ সাহা জানিয়েছেন শনিবার শহরে তাদের কোনো কর্মসূচি ছিল না পুরসভা নির্বাচনের আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রবিবার শহরে তারা বৈঠক করেছেন সংগঠনকে কিভাবে চাঙ্গা করা যায় সে বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছে শহর তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে যে মিটিং হচ্ছে আমরা নয়টা ওয়ার্ড থেকে সব কর্মীদের এসছে আমাদের সামনে আগামী ইয়ে পৌরসভা ভোট আছে যাতে দল চাঙ্গাভাবে নয়টা ওয়ার্ডে জিততে পারে সেই সেই চেষ্টা আমরা করে যাচ্ছি দলকে আমরা যাতে ভালো জায়গায় একটা নিয়ে আসতে পারি আর গতকাল যে কি মিটিং হচ্ছে আর কি বলতে পারবো জানাবো এবারে সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জলপাইগুড়ি জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের জয় জয়কার বর্তমানে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে চলছে জয়ী তৃণমূল প্রার্থীদের নিয়ে বিজয় উল্লাস খরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সতেরো একশো ও একশো নম্বর বুথে তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন কানুন অধিকারী তিনি এবার তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে দুশো দশ ভোটে জয়ী হয়েছেন গতকাল বিকেলে জয়ী কানুন দেবীকে নিয়ে বিজয় মিছিল বার করেন এলাকার তৃণমূল সমর্থকরা বিজয় মিছিলটি রাখাল দেবী মেদ্দাপাড়া চেকপোস্ট প্রভৃতি এলাকা পরিক্রমা করে মিছিল শেষে পাত পেরে মাংস ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এদিন অপরদিকে সদর ব্লকের অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি বুথে জয়ী তৃণমূল প্রার্থীদের নিয়ে বিজয় উৎসবের আয়োজন করা হয় গতকাল রাতে আসাম মোড়ের ওয়েবেল কমপ্লেক্সের মাঠে বিজয় উৎসবের অঙ্গ হিসেবে বুড়ি ভোজের আয়োজন করা হয় মেনুতে ছিল ভাত ডাল বেগুনি সবজি ও মাংস প্রায় তিন হাজার মানুষ এই বিজয় উৎসবে সামিল ছিলেন বলে জানান তৃণমূল নেতা নিতাই কর পদমতি দু নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে ষোলো দুশো সাতষট্টি নম্বর বুথের বিজয়ী প্রার্থী নিরঞ্জন দাসের জয়ের খুশিতে আজ বিজয় মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস এদিন জয়ী প্রার্থীকে সাথে নিয়ে এলাকা ঘুরে দলের সমর্থকরা বিজয় উৎসব পালন করেন সঙ্গে ছিলেন ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির আটচল্লিশ নম্বর আসনের বিজয়ী প্রার্থী জ্যোতিকা রায় সেনু সবুজ আবির মাখিয়ে অকাল হলিতে মেতে ওঠেন সকলে দুপুরে শিশুবাড়ি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের মাঠ থেকে মিছিলটি শুরু হয় এরপর কোকরো পাড়া পাড়ের বাড়ি আমের শাড়ি ইসবের বাড়ি হয়ে হেলাপাকড়ি বাজার ঘুরে সাদ্দার পাড়া হয়ে পুনরায় কোকরো পাড়ায় গিয়ে মিছিলটি শেষ হয় বিজয়ী পঞ্চায়েত প্রার্থী নিরঞ্জন দাস বলেন পঞ্চায়েত হয়ে এলাকার উন্নয়ন করতে চান তিনি তাই এলাকার উন্নয়নের জন্যই তৃণমূলের টিকিটে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন আর এলাকার মানুষ তাকে দুহাত তুলে আশীর্বাদও করেছেন তাই এলাকার মানুষকে সাথে নিয়ে উন্নয়ন করবেন তিনি দেশজুড়ে পেট্রোপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলনে নামতে চলেছে ট্রাক মালিকদের সংগঠন মূল্য বৃদ্ধিতে নাজেহাল সাধারণ মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকারের স্লোগান ছিল আজকে দিন কিন্তু চার বছর সম্পূর্ণ হবার আগে পেট্রোল ডিজেলের দাম আকাশ ছোঁয়া হয়ে দাঁড়ালো এই দাম আগে কোনো দিন দেখেনি ভারতবাসী আজ পেট্রোলের মূল্য হয়েছে আশি টাকা উননব্বই পয়সা আর ডিজেলের মূল্য হয়েছে একাত্তর টাকা দশ পয়সা এই মূল্য বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের নাবিশ্বাস উঠেছে অন্যদিকে ট্রাক মালিকদের পক্ষে সঞ্জীব ঘোষ বলেন অত্যাধিক দাম বাড়ার ফলে সমস্ত জিনিস ও খাদ্য দ্রব্যের দাম বাড়বে যা সাধারণ মানুষের অসুবিধার মধ্যে পড়বে তাই আগামী মাসে মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হবেন তারা তেলের দাম বাড়াতে যেরকম ট্রাক ভাড়া বৃদ্ধি পাবে এবং বাজারে অস্বাভাবিক হারে মূল্য বৃদ্ধি হবে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে এতে সাধারণ মানুষের খুব অসুবিধায় পড়বে তাই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাক অপারেটরাইজেশনের ডাকে কলকাতায় আমাদের যে অ্যাসোসিয়েশন আছে আঠেরো তারিখ আমরা সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী ট্রাক ধর্মঘটে ডাক দিয়েছি ধূপগুড়ি সাকুয়া ঝোড়া দু নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজয়ী সিপিএম প্রার্থীর হয়ে বিজয় মিছিল করার সময় সিপিআইএম কর্মী সমর্থকদের ওপর আক্রমণের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে ঘটনায় আহতকে ভর্তি করা হয়েছে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ধূপগুড়ি সাকুয়া ঝোড়া দু নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে দক্ষিণ গোসাইরহাট মসজিদপাড়া এলাকায় এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল সিপিআইএম সেখানে জয়ী প্রার্থী প্রফুল্ল রায়ের সমর্থনে বিজয় মিছিল করছিল সিপিআইএম সেই সময় তাদের ওপর আক্রমণ করে তৃণমূল বাঁশ লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করা হয় সিপিআইএম কর্মীদের আহত হন বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত মাহবুল হককে চিকিৎসার জন্য জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে অতর্কিতেই হামলা চালায় তৃণমূল বলে জানান স্থানীয় এক সিপিএম কর্মী 
আইএসসি পরীক্ষায় আটানব্বই শতাংশ নম্বর পেয়ে সাফল্য পেয়েছে জলপাইগুড়ি হলি চাইল্ড স্কুলের ছাত্র মনিত পাল আগামীতে অঙ্ক নিয়ে পড়তে চায় সে তার সাফল্যে খুশি পরিবারের সদস্যরা বাবা পীযুষ পাল ইউকো ব্যাংকে চাকরি করেন কর্মসূত্রে বেশিরভাগ সময় বাইরেই থাকেন তিনি ছেলের পড়াশোনার মূল ভার ছিল তার মা মৌমিতা দেবীর ওপরে দাদশ শ্রেণীতে পড়লেও কোনো গৃহশিক্ষক ছিল না মনিতের মায়ের কাছে ও স্কুলের পড়াতে এই সাফল্য তার সার্বিকভাবে আটানব্বই শতাংশ নম্বর পাওয়া এই ছাত্র ইংরেজিতে তিরানব্বই অঙ্কে একশো ফিজিক্সে নিরানব্বই কেমিস্ট্রিতে সাতানব্বই কম্পিউটার সায়েন্সে একশো পেয়েছে আগামী দিনে অঙ্ক নিয়ে পড়তে চায় মনিত দিনে ছ থেকে সাত ঘন্টা পড়াশোনা করত মনিত এর পাশাপাশি আঁকা গান ও সিনেমা দেখায় ঝোঁক রয়েছে তার লাগাতার অধ্যবসায়ের শেষেই এই সাফল্য বলে জানায় মনিত আমার বাবা মাই আমাকে খুব সাহায্য করত আমার কয়েকজন ছিল চেনা জানা তাদের কাছে আমি কোনো অসুবিধা হলে মাঝে মাঝে যেতাম এমনি আমার কোনো ফিক্সড প্রাইভেট টিউটার ছিল না কখনোই ছিল না না আমার খুব ভালো লাগছে আমার স্পেশালি আমার সায়েন্সটা ভালো হয়েছে ঠিকই আছে খুব ভালো লাগছে কারণ আমার ইংলিশটাও খুব ভালো হয়েছে ইংলিশটা নিজে পড়ে দিয়েছি নাইনটি থ্রি পেয়েছি খুব ভালো লাগছে নাইনটি এইট পার্সেন্ট এসেছে আমার স্কুলের প্রিন্সিপাল খুবই খুশি হয়েছে এই মাসে ওটাতে আরও ভালো লাগছে আমি আগামী দিনে অঙ্ক নিয়ে রিসার্চ করতে চাই এর জন্য আমি আমার ইচ্ছা আছে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিক্যাল ইনস্টিটিউটেই পড়ার পরীক্ষা দিয়ে এসেছি দেখি চান্স পাই কি না মনিতের মা মৌমিতা দেবী ছেলের এই সাফল্যে খুবই খুশি আমি তো ওকে যেমন আগে বলতাম তুই ভালো করে ইংলিশ পড় কারণ ওদের স্কুলের প্রিন্সিপাল এত ভালো না আমাদের স্কুলকে তুই কী গিফট দিবি স্কুলকে গিফট হচ্ছে একটা ভালো রেজাল্ট আর আমার শাশুড়ি আছে আমার মা আছে তারা এত সবাই তো খুশি হয় কিন্তু ওর ঠাকুমা দিদা আর আমার বাবা নেই মানে তিনি থাকলে মানে এত খুশি হতো ওনাদের যে খুশি দিতে পেরেছে এটা মানে এটাই আমার প্রাপ্তি আর কি ছেলেকে অন্য বিষয় পড়ানোর ইচ্ছা থাকলেও এক্ষেত্রে ছেলের ইচ্ছাকে বেশি গুরুত্ব দেব ছেলে যা চায় তা নিয়ে পড়ুক বলে জানালেন মনিতের বাবা অ্যাকচুয়ালি আমার ইচ্ছাটা আমি ছেলেকে বিয়ে করতে চাই না আমার তো একটা ইচ্ছা হয়তো বা ছিল কিন্তু আমি ছেলের ইচ্ছাটাকেই আমি বেশি প্রাধান্য দিই এবং ও বলেছে ও টেকনিক্যাল লাইনে যাবে না রিসার্চ লাইনে পড়াশোনা করবে এবং আপনি জেনে খুশি হবেন রিসার্চ লাইনে ও অলরেডি ইলেভেনে কেভি পিওয়াই একটা পরীক্ষা হয় কিশোর বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি যোজনা তাতে ও ইলেভেনে অল ইন্ডিয়া একটা ভালো র্যাঙ্ক করেছে সেখানে ওর আইআইএসসি ব্যাঙ্গালোর এবং ভারতবর্ষের যে সাতটা আইজার আছে সেখানে চান্স তো পাবেই এবং ক্লাস টুয়েলভও ও একইভাবে কেভি পিওয়াইতে সাফল্য পেয়েছে এভি নিউজে সময় হয়ে গেছে বিজ্ঞাপনী বিরতির সঙ্গে থাকুন নিখুঁত জ্যোতিষ গণনার মাধ্যমে সঠিক পথের ঠিকানা পেতে এবং ভাগ্যকে সমৃদ্ধ করতে অন্তত একবার জলপাইগুড়ির ভূমিপুত্র শ্রী শুভব্রত ভারতের পরামর্শ নিন উনি দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে মডার্ন রিসার্চ বেসড অ্যামাটোলজি কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জন্মকুণ্ডলী বিচার করেন এছাড়াও হস্তরেখা বিচার ও বাস্তু বিচারও করে থাকেন স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে ঠিকানা কদমতলা জলপাইগুড়ি এসডিএফসি ব্যাংকের বিপরীতে ফোন নাম্বার নাইন থ্রি টু থ্রি সিক্স নাইন ফোর সাক্ষাতের সময় বিকেল চারটা থেকে নটা পর্যন্ত তবে সময়ে বুকিং নিয়ে আসতে হবে জলপাইগুড়ি শহরবাসীর জন্য আনন্দ সংবাদ রয়্যাল সাগর ফুড প্লাজা এখন আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ভেজের পাশাপাশি নন ভেজ সেকশন তাই রুচি সম্মত পরিবেশে বসে সুস্বাদু ভেজ ও নন ভেজ খাবারের স্বাদ নিতে চলে আসুন রয়্যাল সাগরে এখানে পাবেন ইন্ডিয়ান সাউথ ইন্ডিয়ান কন্টিনেন্টাল তন্দুর চাইনিজ ও থালির বাহারি আইটেম এছাড়া বিভিন্ন পার্টি ও হোম ডেলিভারিরও ব্যবস্থা আছে তাই ভেজ ও নন ভেজ খাবারের স্বাদ নিতে আজই আসুন রয়্যাল সাগর ফুড প্লাজায় রয়্যাল সাগর ফুড প্লাজা কসমো সার্কেট ফার্স্ট ফ্লোর ডিবিসি রোড জলপাইগুড়ি ফোন নাম্বার জিরো জলপাইগুড়ি শহরে ফার্নিচার জগতে জনপ্রিয় নাম আশীর্বাদ ফার্নিচার এখানে পাবেন আপনাদের পছন্দসই বিভিন্ন ডিজাইনের ফার্নিচার আশীর্বাদ ফার্নিচার এবার নিয়ে এলো বারো মাস পর্যন্ত ইএমআই এর সুবিধা সৌজন্যে এইচডিএফসি ব্যাংক ফিনান্স যে কোনো ফার্নিচার কেনাকাটার ক্ষেত্রে সহজ কিস্তিতে পেয়ে যাবেন ইএমআই এর সুবিধা আমাদের ঠিকানা আশীর্বাদ ফার্নিচার লক্ষ ভবন বাবুপাড়া জলপাইগুড়ি ফোন নাম্বার জিরো থ্রি ফাইভ সিক্স ওয়ান ডাবল টু ডাবল টু এইট ফোর মোবাইল নাম্বার নাইন সিক্স ফোর ওয়ান নাইন ফাইভ টু সিক্স ফাইভ টু আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ নিষ্ঠু ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ফার্নিচার আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ঘর সাজাবার যাবতীয় আসবাবপত্র এবং অত্যাধুনিক মানের ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী এখানে পাচ্ছেন জিরো পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে বাজাজ ফিনান্সের সুবিধায় ও প্রভিভো জিওনি প্রভৃতি নামি দামি কোম্পানির মোবাইল ফোন 
এখানকার বিশেষ আকর্ষণ ডেইলি পেমেন্ট সিস্টেমেও সামগ্রী প্রদান করা হয় আমাদের ঠিকানা ডেঙ্গুয়াঝার বাজার রোড স্টেশন মোড় ডেঙ্গুয়াঝার জলপাইগুড়ি প্রযত্নে পদ্ধুত দাস মোবাইল নাম্বার নাইন এইট থ্রি টু জিরো ওয়ান ফোর এইট ফোর সেভেন অথবা নাইন ওয়ান টু সিক্স জিরো ওয়ান ডাবল সিক্স টু জিরো তাই দেরি না করে অতি সত্ত্বর চলে আসুন মিস্টু ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ফার্নিচারে বিয়ে অন্নপ্রাশন জন্মদিন সহ যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য ভবন খুঁজছেন আপনাকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য তৈরি সতেশ ভবন এখানে আপনি পাচ্ছেন যে কোনো অনুষ্ঠান করা যাবতীয় পরিকাঠামো খাওয়ার পর্যাপ্ত জায়গা এবং অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিক আলোর সুবিধা আমাদের এখানে রয়েছে পার্কিংয়ের সুবন্দোবস্ত সাধ্যের মধ্যে সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত ভবন চাইলে যোগাযোগ করুন সতেশ ভবন জলপাইগুড়ি পান্ডাপাড়া কালীবাড়ি অঞ্চল অফিসের বিপরীতে যোগমায়া স্কুলের ঠিক পাশে মোবাইল নাম্বার নাইন সিক্স ফোর ডাবল ওয়ান ডাবল ফোর জিরো থ্রি ফাইভ অন্যান্য খবরের সঙ্গে ফিরে এলাম বিরতির পর যাব পরের খবরে জলপাইগুড়ি শহরের নাগরিকদের সুবিধার জন্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিকে সংস্কার করে ম্যাস্টিক করার কাজ করছে পুরসভা এবার শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সড়ক থানা মোড় থেকে বড় ডাকঘর মোড় পর্যন্ত রাস্তাটিকে ম্যাস্টিক করার কাজ চলছে জলপাইগুড়ি শহরে সব জায়গায় রাস্তার কাজ হলেও পোস্ট অফিস মোড়ের রাস্তার কাজ করতে পারছিল না পুরসভা কারণ এই রাস্তায় স্কুল কলেজ সরকারি অফিস থাকার কারণে ব্যস্ত থাকে রাস্তাটি বর্তমানে স্কুলে গরমের ছুটি পড়েছে এরই ফাঁকে পুরসভার পোস্ট অফিস মোড় থেকে থানা মোড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের পাশাপাশি রাস্তায় ম্যাস্টিক বসানোর কাজ শুরু করেছে পুরসভা পুরসভার এক আধিকারিক জানান স্কুল খোলার আগে রাস্তার কাজ শেষ করে দেওয়া হবে কিন্তু বৃষ্টি চলায় কাজ করতে কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে পুরসভার তরফ থেকে জানানো হয়েছে প্রায় বত্রিশ লক্ষ উনিশ হাজার টাকা খরচ করে রাস্তার কাজ চলছে রাস্তার সংস্কার হলে চলাচলে সুবিধা হবে এবং দুর্ঘটনাও কম হবে এই রাস্তায় রাজগঞ্জ ব্লকের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারভিটা গ্রামে সরকারি জমিতে এলাকার পঞ্চায়েতের উদ্যোগে দুবছর আগে লাগানো হয়েছিল প্রচুর গাছ সেই গাছকে আঁকড়ে রয়েছেন এলাকার বিদায়ী পঞ্চায়েত তথা বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী উপপ্রধান কানাইলাল বিশ্বাস প্রতিদিন সকাল বিকেল গাছগুলি কতটা বড় হয়েছে তা দেখার পাশাপাশি প্রতিটি গাছের পরিচর্যা সব নিজের হাতে করে যাচ্ছেন তিনি এ বছর পঞ্চায়েত ভোটে জয়লাভ করতে পারেননি কানাইলাল বিশ্বাস কিন্তু সরকারি এই সবুজায়ন প্রকল্পকে আঁকড়ে রেখেছেন তিনি কানাইলাল বিশ্বাসের দাবি একটা সময় তিনি থাকবেন না কিন্তু গাছগুলি থেকে যাবে আর কয়েক বছর পর এই গাছগুলি সাধারণ মানুষের প্রচুর উপকারে আসবে গাছ আমাদের বাঁচার অক্সিজেন যেমন দেয় তেমনি ফুল ফল কাঠ জ্বালানি সব কিছুই যোগান দেয় গাছ তিনি জানান ভোটের ফল নিয়ে তিনি চিন্তা করেন না ভোটের জয় পরাজয় থাকবেই তিনি জানেন গাছের গুরুত্ব সবার আগে তাই গাছের জন্য নিজের পকেটের টাকা খরচ করেও গাছকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টাটা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি ভোটে এবার পরাজয় হলেও কয়েক বছর পর এই গাছগুলোর জন্যই তার কথা সবাই বলবে বলে মনে করেন তিনি এটা সবসময় গাছ বা গাছকে ভালোবাসি আমি গাছটা আমার এটা স্বপ্নের বাগান বলবো এই বাগানটার পিছনে বহু খরচা বা শ্রম আমি নিজে এই যে আমার সাথে বাবা যে আছে এই লোকটা থাকে এখানে ইনার উপরে ভরসা করে আজকে বারো বিঘা সম্পত্তি বাগান করেছে এটা সরকারি ল্যান্ড সম্পূর্ণই সরকারি যে পয়সা পেয়েছিলাম সেটা দিয়ে আমি কাজটা করছি তারপরেও আমি শিলিগুড়িতে সাধারণ একটা কাজ করি কার্পেন্টারে সেখান থেকেও পয়সা এনে এই গাছের পিছনে আমি ভোটে হারিয়ে যেতে আমার সেটা নিয়ে দেখা দরকার কিন্তু গাছটাকে আমাকে বাঁচাতে হবে এই বাগানটা আজকে দুই বছর পরে যে কত বড় বা কত সুন্দর পরিবেশ এখানে দিবে আমি ভোটের চিন্তা করে কাজ করছি ঋণ প্রণয় ঘটিত সম্পর্ক প্রভৃতির কারণে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী জলপাইগুড়ির এক যুবক ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি পুরো এলাকার কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের মধ্য বামনপাড়ায় মৃতের নাম রাজু সরকার বিবাহিত এই যুবক বিয়ের পর থেকে স্ত্রীকে অত্যাচার করত বলে অভিযোগ তার স্ত্রীর মৃতের সাড়ে ছয় বছরে একটি পুত্র সন্তানও রয়েছে বছর উনত্রিশের যুবক রাজু একাধিক প্রণয় ঘটিত সম্পর্কে জড়িত ছিলেন ঋণের দায়ও জর্জরিত ছিলেন সম্প্রতি একটি প্রণয় ঘটিত সম্পর্ক নিয়ে গণ্ডগোল হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার রাত নটা নাগাদ গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন রাজু ঘটনা এলাকায় শোকের ছায় নেমে আসে মৃতের স্ত্রীর রতি সরকার জানান প্রণয় ঘটিত সম্পর্কের কারণে তাকে ডিভোর্স দিতে চেয়েছিল রাজু কিন্তু মেয়ের বাড়ির লোকেরা এসে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করাতে গতকাল আত্মহত্যা করেন রাজু ফোন আসলো আমাকে বাড়ি থেকে ফোন করলো ওর বোনরা যে এরকম আসো রাজু এরকম এসে করছে তখন আমি তাড়াতাড়ি করে কোনো মতে ভাই আসলো সব থেকে ডিউটি থেকে এসে নিয়ে আমি দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়িতে আসি এসে দেখছি ও ঝুলে আছে 
বর্তমানে চলছে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের রোজা পালন সারা দিন রোজা পালনের পর সন্ধ্যায় ইফতার পার্টি করা হয়ে থাকে গতকাল সন্ধ্যায় রাজগঞ্জের বালাপাড়া বুথের জয়ী সিপিআইএম প্রার্থী এলাকায় ইফতার পার্টির আয়োজন করেন মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের বর্তমানে চলছে রোজা আর সেই উপলক্ষে রোজা ভাঙতে সন্ধ্যায় চলে ইফতার পার্টি আর তাই রাজগঞ্জ ব্লকের সন্ন্যাসীকাটা গ্রামে নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য মোহাম্মদ সৈকতের উদ্যোগে গ্রামের প্রায় দুশো জন পুরুষ মহিলাকে নিয়ে ইফতার পার্টি করা হয় ইফতার পার্টিতে বিভিন্ন ফল ছাড়াও ছিল বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যের এদিনের এই ইফতার পার্টির আয়োজনে খুশি এলাকার মানুষ ইফতার পার্টির আয়োজন করে গ্রামবাসীদের আনন্দ দিতে পেরে খুশি প্রকাশ করলেন মোহাম্মদ সৈকত পুলিশ প্রশাসন দিয়ে আমাদেরকে তারা ওরা যেভাবে ভোট করেছে তারপরেও মানুষ আমাদেরকে রায় দিয়েছে আমরা একটার জন্য ভোট করতে পারি নাই তো আমরা লাল স্কুল বালাবাড়িতে কালকে একটা রোজা ইফতারি করেছিলাম এই রোজা ইফতারিতে মানুষ কালকে আমাদের প্রায় সাড়ে তিন হাজার মানুষ আমাদের এখানে রোজা ইফতারি করেছে রোজা ইফতারিতে আমরা এই চানা মুড়ি ফল পাপড় দিয়ে কালকে যে রোজা ইফতারি করেছি দীর্ঘ পঞ্চান্ন মাস ধরে সাম্মানিক বেতন বন্ধ জলপাইগুড়ি জয়ন্তীপাড়া শিশু শ্রমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যদিও এত সংকটের মাঝেও বিদ্যালয় বন্ধ করেননি শিক্ষকরা যখন গোটা জেলার বিদ্যালয়ে গরমের ছুটি চলছে তখনও পুরো দমে ক্লাস চলছে এখানে শহরের একমাত্র শিশু শ্রমিক বিদ্যালয় জয়ন্তীপাড়া শিশু শ্রমিক বিদ্যালয় শ্রম দপ্তরের অধীনস্থ এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এখনও সরকারি শিক্ষক শিক্ষিকার মর্যাদা পাননি যেটুকু সামান্য সাম্মানিক ভাতা মেলার কথা সেটাও মিলছে না পঞ্চান্ন মাস ধরে বন্ধ সেই বেতন এমন অবস্থায় জীবন নির্বাহ করাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে শিক্ষকদের পক্ষে যদিও পঞ্চান্ন মাস ধরে বেতন না মিললেও বিদ্যালয়ে একদিনের জন্য বন্ধ রাখেননি শিক্ষকরা উপরন্তু গরমের ছুটিতে যখন জেলার সমস্ত বিদ্যালয় বন্ধ তখনও পুরো মাত্রায় ক্লাস চলছে এখানে যদিও সরকার তাদের প্রতি যে উদাসীন তা চোখেই দেখা যাচ্ছে প্রশাসনকে বহুবার জানিয়েও প্রাপ্যটুকু আদায় হয়নি বিষয়টি দেখতে প্রশাসনের কাছে করজোরে আর্জি জানালেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রতিম চৌধুরী অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনারকে জানিয়েছি তিনি ডিএম ম্যাডামকে জানিয়েছেন দিল্লিকে জানিয়েছেন তথাপি আমাদের হাতে কিছুই আসছে না প্রশাসনের কাছে বারবার আবেদন করছি আমরা জোর হাত জোর করে আবেদন করছি আমাদের এই সামান্য সাম্মানিক ভাতাটা অবিলম্বে দিন নাহলে কিন্তু আমাদের বেঁচে থাকাটাই খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে সমস্যার সমাধানের আবেদন রেখেছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা নমিতা রায়ও এত মাসে যে আমাদের যে বেতন দিচ্ছে না এটা যদি আমরা পাই তাহলে এটাই ভালো হতো মস্তিষ্কের জটিল রোগে আক্রান্ত শিশুকে সহযোগিতায় এগিয়ে এলো তৃণমূল প্রভাবিত নির্মাণকর্মী ইউনিয়ন এদিন সাহায্য নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হলো শিশু পরিবার জলপাইগুড়ি সুভাষ উন্নয়ন পল্লীর বাসিন্দা এই শিশুটি তিন মাস বয়স মস্তিষ্কের জটিল রোগে আক্রান্ত এই খবর পরিবেশন করেছিল আমার ভিশান দরিদ্র এই পরিবারের পক্ষে শিশুটির চিকিৎসা করা সম্ভব নয় তাই এই শিশুটির সহযোগিতায় এগিয়ে এলো আইএন টিটিউসি অনুমোদিত টাউন স্টেশন নির্মাণ কর্মী ইউনিয়ন এদিন তার পরিবারের হাতে টাকা তুলে দেন ইউনিয়নের সদস্যরা এদিন সাহায্য হাতে নিয়ে তিস্তা তোর্ষা এক্সপ্রেসে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হয় শিশুটির পরিবার কলকাতার এস এস কেম হাসপাতালে চিকিৎসা হবে শিশুটির সাহায্য তুলে দিতে পেরে ভালো লাগছে বলে জানান ইউনিয়নের সদস্য কোরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নাজিরপাড়া সতেরো একশো উনষাট নম্বর বুথে নির্দল প্রার্থী কমলা রায় এবারের নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন তার এই সাফল্যে গতকাল বিকেলে এলাকায় একটি বিজয় মিছিল বার করেন তার অনুগামীরা কমলা রায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে টিকিট পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু দলীয় কারণে তাকে টিকিট দেয়নি দল তাই কমলা রায় এলাকার মানুষের সাথে কথা বলে নির্দল হিসেবে নিজেকে দাঁড় করিয়েছেন বিপুল ভোটে জিতেছেন এখন তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে আর যাবেন কিনা তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তার মুখে ফের আগের দলে যাবার ইঙ্গিত সঠিকভাবে পাওয়া যায়নি পাশাপাশি তার নির্বাচনে জেতার খুশিতে এলাকার লোকজনকে নিয়ে বিজয় মিছিলে সামিল হন নির্দল প্রার্থী কমলা রায় সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক বৃত্তের ঘটনাটি ঘটেছে ধুপুরির মল্লিকপাড়ায় মৃতের নাম ভূপেশ্বর রায় 
ধূপগুড়ির মল্লিকপাড়া এলাকার বাসিন্দা ভূপেশ্বর রায় পাশের বাড়ির উঠোনে রাত নটা নাগাদ আড্ডা দিচ্ছিলেন সেই সময় তাকে কামরায় বিষধর একটি সাপ আহত অবস্থায় তাকে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করেন হাসপাতালে আনার পথে মৃত্যু হয় তার এদিন জলপাইগুড়ি পুলিশ মর্গে তার ময়নাতদন্ত হয় এভিনিউজের সময় হয়ে গেছে আরও একটু বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন আমি আপনাদের শর্মিলা ঠাকুর ওরিয়েন্টের গয়না আমার খুবই প্রিয় সোনায় ভরে উঠুক আপনার নতুন বছর শুভ হোক শুভ নববর্ষ গয়নার মজুরিতে ছাড় ত্রিশ শতাংশ পর্যন্ত গ্রহরত্ন এবং হীরের গয়নায় পাঁচ শতাংশ বিশেষ ছাড় ওরিয়েন্ট জুয়েলার্স সোনায় থাকুক সংসার আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ এই প্রথম শহর জলপাইগুড়িতে মহিলাদের অত্যাধুনিক বস্ত্রের বিপুল সম্ভার নিয়ে হাজির লাইফ পেন্ট এখানে আপনি পাবেন ব্রাইডাল লেহেঙ্গা ব্রাইডাল গাউন ফ্যান্সি কুর্তি লেগিন এছাড়াও পাবেন ক্রপ টপ ফ্যান্সি গাউন চুড়িদার পিস ফ্যান্সি ট্রেডিশনাল শাড়ি ইত্যাদি তাই আর দেরি কেন সব পরিবারে কেনাকাটা করতে আজই চলে আসুন আমাদের ঠিকানা লাইফ পিন নেয়ার এক্সিস ব্যাংক ডিবিসি রোড জলপাইগুড়ি যোগাযোগ করুন জিরো এবং নাইন এই নম্বরে লাইফ পিন এ ইউনিট অফ নেহার এন্টারপ্রাইজ পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুব কল্যাণ বিভাগ আয়োজিত জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ি সদর যুব কম্পিউটার সেন্টারে ভর্তি চলছে ময়নাগুড়ির জন্য যোগাযোগ করুন ময়নাগুড়ি স্টেট ব্যাংক রোড শাইন মার্বেলের পাশে মিলপাড়া মোবাইল নাইন সেভেন ফোর নাইন থ্রি ওয়ান ফাইভ ফোর টু টু জলপাইগুড়ির জন্য যোগাযোগ করুন বেগুনজরী শিল্প সমিতি পাড়া শহীদ লেন মোবাইল নাইন সেভেন থ্রি থ্রি জিরো সিক্স ফোর জিরো এইট ফোর বিশেষ সুযোগ একটি কম্পিউটারে একজন কোর্সের বিস্তারিত জানতে লগ ইন করুন গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক अत्याधुनिक डिजाइन फैशन शिलीगुड़ी प्रधान नगर विश्वदीप सिनेपरी अवस्थित रेटिना इन्स्टीट्यूट अब बेंगल पूर्व भारत प्रथम और एकम्र डेडिकेटेड रेटिना क्लिनिक एखे अरविंद आई हस्पिटल मदुराइए प्रशिक्षण प्राप्त रेटिना सार्जन डर सोमनाथ चक्रवर्त तत्वधने जबतियों रेटिना रोग चिकित्सा है অন্যান্য খবরের সঙ্গে ফিরে এলাম বিরতির পর যাব পরের খবরে সোমবার ভোর থেকে শুরু হলো হেলাপাকড়ের ঐতিহ্যবাহী মহানাম যজ্ঞানুষ্ঠান চলবে আগামী তিন দিন পর্যন্ত হেলাপাকড়ি সর্বজনীন বিশ্ব শান্তি মহানাম যজ্ঞ কমিটির পরিচালনায় প্রতিবারই এই নাম যজ্ঞের আয়োজন করা হয়ে থাকে উত্তরবঙ্গে স্বনামধন্য বেশ কয়েকটি দল এবার মহানাম কীর্তন পরিবেশন করবেন বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে এই উপলক্ষে রবিবার সন্ধ্যায় একটি বর্ণাঢ্য কলস যাত্রা বের করা হয় লালপারের শাড়ি পরে কলস হাতে এলাকার মহিলারা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন সন্ধ্যায় কীর্তন আসর থেকে শোভাযাত্রাটি শুরু হয় খোল করতাল সহযোগে এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় কীর্তন আসরে এসে শেষ হয় শোভাযাত্রাটি রবিবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যার আয়োজন করল আশ্রমপাড়া নিভা অ্যাপার্টমেন্ট বাঙালির দুই কৃতি সন্তান গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মরণে রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যার আয়োজন করে আশ্রম পাড়ার নিবা অ্যাপার্টমেন্ট সেখানে গানে কবিতা পাঠে দুই কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় অনুষ্ঠান পরিবেশন করে ক্ষুদে শিল্পীরাও এখন স্পোর্টস নিউজ ডিএসএর পরিচালনায় জলপাইগুড়িতে চলছে সুপার ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্ট গতকালের খেলায় জেওয়াইএমএ ময়দানে মুখোমুখি হয় জেওয়াইসিসি এবং টাউন ক্লাব 
জেলা ক্রীড়া সংস্থা সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে রবিবার জেওয়াই সিসি ও টাউন ক্লাবের ম্যাচ দুই দুই গোলে ড্র হয়েছে জেওয়াই এম এ মাঠে পনেরো মিনিটে জয়দেব রায়ের গোলে জেওয়াই সিসি এগিয়ে যায় পঁয়ষট্টি মিনিটে স্কোর লাইন দুই শূন্য করেন অভিজিৎ দাস পঁচাত্তর মিনিটে গুপি রায় ব্যবধান কমান পাঁচ মিনিট বাদে মানিক রায়ের গোল ড্র রাখতে সক্ষম হয় টাউন ক্লাব বিস্তারিত এভিনিউজের শেষে হেডলাইন্স আবারও একবার হেডলাইন্স স্পন্সার্ড বাই কর অটোমোবাইলস আসাম মোট জলপাইগুড়ি এবং ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষগুরু স্মৃতি বাজার্য ম্যাজিক এবং ট্রাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষ কামাত চ্যাংড়াবান্ধা কার্তিক কলোনিতে ঘটনায় আহত দুই মহিলা সহ ছয় জন বিভিন্ন দাবি দাবায় ফের অব্যাহত রইল ডাক ধর্মঘট গ্রাহক পরিষেবায় সমস্যা শ্রমিক মালিক অসন্তোষের জেরে বন্ধ হবার মুখে শিকারপুরের ভান্ডারপুর লাম্বাবাড়ি চা বাগান তিনশো বছরেরও বেশি বংশ পরম্পরায় জ্যোতি শ্রী দেবাচার্য এবার আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে এ শহরে ভাগ্য গণনা করে আজ হস্তরেখাবিদ হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি বিয়ে পড়াশোনা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে বসছেন জলপাইগুড়ি ডিবিসি রোডের হোটেল জিলা প্রীতমে যোগাযোগ নাইন ফোর থ্রি ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন থ্রি নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ডাবল সিক্স ডাবল সেভেন ফোর ওয়ান এখনকার মতো এবি নিউজ এখানেই শেষ করছি পরবর্তীতে ফিরে আসব অন্যান্য খবরের সঙ্গে দেখতে থাকুন এবি আমার ভিশান নমস্কার